，一个单亲妈妈的苦衷，你能理解吗？什么意思？这个社会啊，对单亲妈妈没有那么多的宽容度，所以我得做事特别谨慎。我不能伤害到我的儿子。如果过得不好，那是理所应当的，让别人看见你过得挺好的，就会有各种难听的流言蜚语。所以我必须低调行事，明白吗？你要这么说，我大概就明白了。要么现在银行门口看着你穿那么朴素，反正我做这一切都是为了我儿子。你应该可以理解啊，你不是也是有女儿的人吗？也是给孩子的一种保护啊。不是，我一直都没什么疑问，就是有点小好奇。哎，我都跟你说了这么多我的事儿了，你，你也跟我说说你的故事吧。你的女儿为什么不在你身边呀、啊？我女儿，哎，那车震没事哈、啊？嗯，没有，你放心吧。从哪儿说呢？就两年，两年前，我跟他妈离婚了。哎，那服务员有酒吗？有。啊，对，什么都行。好的，稍等一下。怎么跟你说的啊？多么来！说是为了保护孩子，必须得保持低调啊。这女的长期带孩子，又有钱，容易提高警惕。哎，你好。啊？不是，您您先等一会儿啊，不让你把晚上广告拆了吗？啊？怎么怎么又来找他？哎，您好。哎，对，这里是出租自己承接别人公司啊。哎，没错，我们特色业务就是男保姆。<笑>行，行行行，您把地址发过来啊，明天十点准到。这么就行了啊？高雅文明确跟我说过好几回，不让我接别人家活。你傻呀？前几天差点给你开了，知道吗？这么阴晴不定遗嘱，工作能有保证吗？我答应人家了，我呸，那就是霸王条款。我问你，给你签合同了吗？工作时间三年保证了吗？给你开了，补偿你吗？什么都没有，还是啊？凭什么给他就给买断了呀？这不合适。先看看我外甥女儿，再说合不合适。十分钟了，马小姐真生气的。哎，等会儿，那穿上再进来。完今天，明天不用来了。马小姐，我我，阿姨，我记得我应该跟你说过，我最不能容忍的事情就是不专业。我认为人的能力是有限的，需要把有限的精力投注到你的工作当中，那世界就会变得非常美好。可
可是偏偏有大多数人就是不明白这一点。哎，就我这一忙别的，就忘了这抽油烟机了。我说的不仅仅是抽油烟机这一件事儿，我应该跟你说过我原来的保姆有多优秀吧？一日三餐营养搭配，家里永远一尘不染。只要有人进屋，她一定第一时间把鞋擦干净了放在门口。衣柜里的衣服永远都是按颜色的深浅放的整整齐齐的。我们要穿什么衣服，他都会提前帮你搭好配饰，放在床上等你去选择。人家一个月六千，你一个月四千，你想想这是为什么？同样都是保姆，就是因为专业与否的差别。那你不是还把人家给开了吗？我早就跟你说过，不是我开他，是因为他们家里有事儿，所以才干不了的。要不然我有必要跟你在这儿头疼吗？钱拿着，赶紧走人，我还有事儿。保姆的，呃，刚才我看你把那保姆炒了，给我腾地儿呢啊！啊，那什么，我叫方圆，八零年属猴的。您那电话里头说，说您跟您儿子住，所以不需要住家是吧？啊，正好我现在也不适合接住家的活儿。您是打电话呢，还是听歌呢？您听歌呢？不是，咱能不能把这摘下来交流？我我这大个儿站这儿呢，那。十分钟，什什么意思啊？你刚迟到了十分钟，我也让你感受一下等待一个人十分钟是有多么的漫长。分秒不差，我觉得对咱俩都公平，是吧？啊，我还是第一次见到像您这么讲公平原则的人。那要照您这么说，你说你在街上走，不小心被人踩一脚，那你还算准角度，叭踩过去啊？那你万一被狗咬一口呢？那你说，<笑>我认为守时是做人最起码的准则。你浪费了我十分钟的时间，你知道这十分钟意味着什么吗？意味着我可以以一个正常的速度吃完一顿饭，或者洗澡，或者看完十三页书，或者做完我的工作报告。可你却让我平白无故在这等你十分钟。说到根儿上，这叫谋财害命，你知道吗？是迟到了，我不对，但是不至于害命吧？那可是我人生中再也找不回来的十分钟。你知道迟到的人为什么可恶吗？那是因为谁也没有资格浪费别人的生命。为什么很多人对零碎的时间那么不在乎？那是基于认为自己的生命还有很长时间的主观判断。如果你明天出门被车撞死，你会不会可惜金钱浪费掉这十分钟？不是我迟到了是不对，那你也不用咒我死吧？还有，你刚刚进门的时候按了三次门铃，你是识字不足呢，还是观察力有限？什么意思？怎么着？你们家按门铃还有规矩？你给我过来，请只按两次门铃，然后请耐心等待。刚才我着急没看见，那怎么着多按一下能把你摁死啊？短期内不会，但是我看过一篇报道，门铃响的次数和频率会直接影响到主人的心理压力和精神情况，这点耐心就当是对别人健康的最起码的尊重。哦，对不起，我不是警犬，没受过这训练。那你受过什么训练？以我对你的判断，我不认为你能干好保姆这份工作。你网上的那些视频有点夸大其词了吧？技术工种不挂香。从你进门到现在
，我认为你不符合我的标准。我也认为你不符合我的标准，知道吗？保姆这活儿也凭演员啊，咱俩没一处对路的。以后你家这活儿我干不了，咱俩别浪费彼此时间了，好吗？你要干嘛去？走啊！谁让你走了？我请了半天假，推掉所有的工作，就为了见一眼你这个男保姆，能不能走？得我说了算。大哥，你怎么在这儿？老丁，你是来我们家应聘的吧？老妈，他是不是我们家新来的保姆啊？你从哪认识的这个人？就在医院认识的呀。医院。他是别人的护工，我们偶尔聊聊天。嗯，张亮，回来。这就是偷东西的家长，知道了吗？噎着了吧？别演了啊！这是医院，什么病都能治。求求你了，千万别喊了。站好了，靠那。叫什么名？哪床的？嗯，我叫马继木，就在那十七床。马继木。我也够损的，给你起这名，这不让你孤独终老了吗？停停停停停，不是那个寂寞，是世纪末的寂寞。行行行行行，炸了！逮你好几天了，知道吗？一到晚上出来摸绳，是不是？拿过来，来。嗯、站起来，说说吧，为什么？啊，饿就偷东西，那全世界不都乱了吗？你爸妈不管你饭、啊？医院的饭太难吃了，我妈又不让我吃零食。嗯，这话说的对。全世界最讨厌的就是女人。你别说我妈行吗？没说你妈，说女人呢。我妈不就是女人吗？说今晚的事儿呢？你这拿人东西，你做的对吗？那算我借的行吗？借，我拿什么还？等一下啊，这个吗？你有钱，你偷什么东西啊？你自己买不行吗？你以为我傻？我不知道啊，我妈早就跟护士交代过了，才不让我出这栋楼呢，所以啊，我只能趁晚上去偷吃了。我看你也不像个坏孩子，是不是？听你这遭遇也挺惨。你这样，嗯，以后呢，想吃什么告诉我，我来医院路上给你带。咱别偷东西，好不好？真的吗？谢谢叔叔。你站起来。什么叔叔叔叔的？我比你大不了几岁，叫我大哥就行。你骗人吧！你看起来比我妈妈年龄肯定大很多，我干嘛叫你、啊？就就就叫大哥。想不想吃东西呢？我吃，我吃。叫大哥。嗯，好吧，大哥。啊，行行，坐吧，老弟。默默说你不错，我决定给你一次加试的机会，把你会的展示给我们看一下。我没打算给您机会。您家这活我干不了。我之所以没走，是跟我老弟告个别。走了，老弟啊。嗯，干不了就别说大话，在视频里把自己吹得这么牛，叫你展示一下都不敢。我看就你这能力，也敢说自己是专业的
好棒啊！扫地、擦地那种没技术含量的活儿，我就不展示了啊。挑几个能看得出手艺的，给你长长眼。其实呢，我最拿手的是地板打蜡，可惜你们家没材料。外边人工费三百一天，手法还不如我，这便宜你就占不着了。别说话，我知道自己有多优秀，但是不接你们家活儿。要问我为什么，活好任性。菜趁热吃，凉了可惜。别走。怎么着？你还强买强卖呗？你说走就走呀？凭什么呀？得我让你走，你才能走。我就没见过你这么不讲理的。哎，我就不干了，怎么着吧？你网上那些视频是什么东西啊？视频呢？哪儿来的？我做的。你有证吗？你跟哪儿认证的呀？谁允许你发了？我告诉你，你要没有专业机构认证，你就不能发。我可以去告你，知道吗？无论是工商局还有法院，我一告一个准儿，我看谁还敢用你。不是，大姐，我能问一下，你什么工作？谁是女大姐呀、啊？我是律师。我决定正式雇佣你了。大哥，你就来我家嘛。行行，别撵着我。呃不嘛，我就要你来我家。行，不想干是不是？我现在就回去起草提告书，走了木木。不是，等会儿大爷，拉我手干嘛？哦，没有那个。哎，咱们有什么事儿不能好好商量吗？行，大哥你就来我家嘛，求求你了，这样我才能老见到你啊。嗯，我妈是个大律师，她能给你很多钱的。合着又让人孩子给拿了？没有，我还没做决定呢。我觉得你应该找个大师算算，你怎么老是吸引这种离异带孩子的女人啊？谁说的呀？之前有那么棒一黄花大闺女，让她给骂跑了。你说陆晴啊？嗯，还真是。哎，她这么长时间没跟你联系啊？我跟她没关系。哎，要我说你也甭琢磨了啊。之前高小姐那工作你有压力可以理解。这回人家请你踏踏实实当男保姆，你还嫌这嫌那的，工作态度有问题啊！嗯，就是，工作是享受吗？工作是为了享受。你们俩没见着那女的有多极品？哎，这就得听大师跟你分析分析了啊！就拿这女的来说，各色难缠，吹毛求疵，那优点是什么呀？喜怒形于色，爱憎分明。但凡你花点心思把他这命脉给摸透了，我告诉你，保准以后都是好日子。嗯，你还真了解女人哈？那你这，你说正事儿，别开玩笑啊。那什么，那个，人家那孩子是不是挺喜欢你的呀？那搞定他妈还是难事儿，上来就有一自个儿人了。嗯、两千，一周四天，加五全包。三千，一周来三回，一管三顿饭。两千，一周三天，两顿饭就够了。你老摇准两千，这还能聊吗？我之前那个保姆，一周全天，也就四千。便宜没好货，要不然你把它炒了呢？也没你这么漫天要价的吧？照你这么说，我直接找一小时工得了。得嘞，不干拉倒，反正我也不想干。我告诉你，你信不信？你今天是干也得干，不干也得干。你干嘛？你还想打人呢？我可以报警。报什么警？那么狭隘呢？把那东西给我放下。那这样，咱俩各退一步。我接受你说的，你也接受我提的条件就行。你还敢跟我谈条件？你说吧。一周哪三天我定。我不瞒你说，我接着别人家活了。既然你付不起钱，那我得先可着别人家。但我保证，一星期来三回，行吗？行，就这么定了。再联系。嗯、啊？这是我昨天晚上起草的合同，白纸黑字写的清清楚楚的。做任何事情都是要有个规范，对你我都公平。什么玩意儿？算了，你还是别看了，你看也看不懂，签字吧。签字。
物语保姆大姐。大冷天儿的，哎，路灯底下，大马路上。少啰嗦，谁是你大姐呀、啊？在这儿签字。职业病。商量着咱部门去参加呢，今年要双人舞，哎，还有男女搭配，对，你看吧，好，好的好的，你可以带他一起去嘛，对吧？哎，高小姐，哎，高远，我最近啊需要你有一个比较大块的时间来配合我做一件事儿，大段时间，啊，那没问题，行。那我给你报了个班儿，一会儿呢，我把地址发给你。从明天开始，你就上那个课去。不是，你报什么班啊？哎，对了，你肢体还算协调吧？我,我肢体还还行吗？哦，柔韧度呢？我觉得我挺软的。啊啊啊！我叫韩阳，是你的舞蹈老师。啊！来吧，老师，老师，哎，不不。不行不行不行了！咱这属于短期突击，强度一定要大。把金城开，这是第一步。来，放松。哎，不行不行不，这这这这我我我戒了戒戒戒！咱们中国人呢，特别是现在的年轻人，来跳吧，都有一步曲，把腿扭开。啊！一听叫勇呢，就以为是八十年代咱父母那辈跳的三步。起来，把腿扭开。其实跳勇是人家西方特别重要的舞蹈。哎，而且种类特别多，华尔兹、伦巴、恰恰、桑巴、牛仔舞，多了去了。学哪种呢？您自己定。不是，跨跨碎了。来，转过来，咱们扳腿。来我这儿的呀，大多都是白领，外企偏多。啊，跳我这种舞不仅能锻炼身体，还能提升个人气质，开阔你的社交圈。哎这不就广广场舞升级版吗？你这一看平时不怎么锻炼吧？谁说的？我天天骑自行车。健身房里骑自行车吧？大马路上，我天天坡上坡下，我我扛车跑，我比你这运动量大多了。那你就是金太阳，这必须得升开，不然跳舞容易受伤。放松。不是。大哥，大哥，我错了。好，来，放松，放松，起来。来来，鸡腿，起来啊！不然我还压你了啊！快，来鸡腿，放松放松，放松鸡腿，走，放松，对，好，我们五分钟后再练啊啥情况呀、啊？钱儿难挣，屎难吃。看明白了，这是刚吃完。那再打扶你一把，给我让开！<笑>都已经快吃完了，麻烦你再给我切一点，谢谢
宝贝，吃能量块的时间到喽。老妈，你雇了我大哥，肯定不会后悔。你怎么就这么喜欢他呀？以后啊，你就会知道了，他是一个特别有意思的人。行，你喜欢就行。嗯。宝贝，嗯，真是对不起了，妈妈没能给你一个好身体。妈妈，你干什么呀？你别伤心了。要是妈妈能帮你把所有的药都吃了，所有的苦都受了，让妈妈干什么都愿意。那怎么行？我为什么一考试就考第一名？同学啊和老师都这么喜欢我，就是因为我吃了这些能量块，我才这么棒。这些能量块这么贵，要不是啊，我妈妈是个金牌大律师，换了别的同学都吃不到了。又是侵权案，妈妈的代理人是原告，有人伪造了她注册的商标，制造了大量的假冒伪劣商品，在市场上形成了极坏的影响，并且获得了巨大的经济利润。像这种情况呢，适用于刑法第二百一十五条，伪造、擅自制造他人注册商标，情节严重的，要处以三年以下有期徒刑；情节特别严重的，要处以三年以上七年以下有期徒刑，并处以罚金。就妈妈手里掌握的这些证据，足以告他罚破产。默默，你戴的这耳机不会影响我们交流吧？哦，不影响，放心吧。这是我个人的习惯，如果摘了的话，反而会影响交流。你的这个简历啊，我们都已经看过了，可是为什么只有学历没有工作经历呢？嗯，我工作已经十年了，我相信我的经历一定会比我的学历更亮眼。那您之前是在哪个律所呢？我的律所可能不太出名，说出来你们也不会知道的。这不知道也该有个名字吧。中天一通。中天一通。啊，那不就是你们代理的那个海外上市公司被告欺诈上市，最后被迫关门，是那个吧？您可别谦虚了，你们公司现在可出名了。我看看啊，你叫马舒尔。怪不得我刚刚觉得这名字有点熟。你不会就是那个案子的负责人吧？作为同行呢，咱们都明白，这个事儿啊，谁赶上谁倒霉。可是律师这个圈子，名声有的时候比胜诉率还重要。所以呢，我劝你还是趁过段时间再找工作吧。起码这不在风口浪尖上，是吧？要不然，也不止我们这一家公司拒绝你。小姐，你看一下，这几个包你们收不收？收啊，只要是正品，身份卡和销售小票齐全的，我们这边价格还是比较公道的。哦，都要销售小票吗？那是当然了，现在高仿那么多，就连销售小票都有可能是假的，我们得核对清楚比较好。哦，那只有这个符合你们的要求了，你们帮我看看估个价。行，我先看一下纸箱。嗯，这个倒不是我们国内的货，要不这样，我就给你五千了。五千？这可是我去年在法国出差的时候买的，买的时候要两万三呢，才背了不到一年，我也没怎么背，能不能多给一点啊
也叫做是你看上去比较有眼缘，所以还给你个五千。换做别人的话，最多也就三四千了。啊？哦，那那谢谢你啊，那那就成交吧。哎，那行，我给你去拿现金去。我们家呢是英国引进的芳香疗法产品，它呢是不含任何色素和香料的，它对皮肤呢也是没有任何伤害的，您可以试试。嗯，您看看怎么样？还行，帮我拿一盒新的吧。好，给您放这了啊。哎。锻炼身体了，哎，腿疼呢。这灯呢，自打我们班进来到现在，一直都没人擦过。你帮我把这灯擦干净了啊，赶紧的。不是大姐，你是不是看我腿脚太好，故意的？我雇你的时候你不这样呀，至少给我装，赶紧的。我装什么装了？哎。你看我这样是装的吗？你装一个试试。根据咱们的劳动合同第二十三条，乙方在受雇期间要负责这个家里的所有的一切劳动工作，甲方有权指定具体的工作内容。乙方要是让甲方不满意，就得赔偿，明白了吗？没听明白，听不懂说白话文。听不懂那是你的文化能力有限，我说的已经够直白了。也就是说，我叫你干什么你就得干，你要是干不好，非但我可以告你，我还可以让你赔偿。哎，不是，是不是你们当律师的都这样啊？有话不好好说，给人说蒙了算。我告诉你啊，你要就告我，我就说我文盲，我看不懂。不好意思，你在合同上签字了，这合同上一旦签字了，就具备法律效应。法治社会，合同最重要。我跟你说吧，黄世仁也没你这样。那合同，好好擦啊，给我擦干净了。不是你能不能别在这儿监工啊？就你们家一亩三分地儿，我能干什么坏事啊？我。不好意思，咱俩好像没有熟到那个份上吧？你说你凭什么让我完全相信你啊？行了行了，你别说话了，行不行啊？啊，我干活拿钱走人，你看书，别说话。不好意思，这是我家，你别搞错了。我在我的家，我有绝对的说话自由。倒是你，你应该给我闭嘴才对。叫我闭嘴。地主婆。你说什么？再给我说一遍，你刚刚说什么？我说。告诉你，你给我擦干净了，一颗一颗珠子给我擦干净了。你要擦不好，你给我再擦一遍。洗澡还挺快啊，这做的菜难学吗？不难，但是你没戏。什么意思啊？做菜是一个特别需要感情投入的事儿啊！你呀、啊，错了。你的意思是我不会感情投入是吗？哦。来吃饭。这俩呢，你中午吃啊。这仨你先冻上。等马季梦晚上回来，你热热。怎么热？别跟我说你什么都不会。这种事儿以前都是阿姨干的。你把微波炉通上电，把门打开，把这放进去，玻璃的直接热，留一口就行。塑料的不能放进去，把门关上，嘣拧到五分钟，听到叮一声响，把门开开拿出来就好了，知道吗？不是，你孩子，他让你这么忙也真够呛。
。哎，以前我不在的时候，你们怎么吃饭呢？淘点点啊。谁？教餐软件，你这都不知道是不是？打开手机，摁一下。淘点点看见了吗？点开这个软件，它马上就能告诉你你周围有什么好吃的。就是懒死。这叫科技改变生活，懂吗？啊啊！赶紧吃吧，我走了啊！要不你检查检查？赶紧走吧。不用了哈，别我千条走，你后脚告我。啊。走。对。我跟你说，这跳舞啊，你必须得坚持，必须有耐心。虽然说跳舞大师那样需要天赋，但对你别别别紧张，别紧张。对咱一般人来说呢，就是熟能生巧的事儿。在你最累的时候，你就再坚持两遍，你的肌肉就能记住那个点，手脚自然而然就能放对位置。不是你你跳啊，不是你干嘛呀？跳，跳舞你不用着急，你知道吗？你着什么急啊？我跳了，我我现在我身体记住这位置也是错的，受不了了。哎，不是。你这水平可不行啊，这一点都不行，离我预期差太远了。你不能这么练呀、啊，就没这样了。一天不休息啊，白天工作呢，这没到比武的时候，我这就残废了都。你这不就工作呢吗？还什么工作呀？就说这工作呢吗？不跳。方圆，你先换衣服吧，我在那个楼下的车里等你啊，咱们俩开个会。对我安排你跳舞这事儿，挺有抵触情绪的呀。我有没有情绪重要吗？你给我薪水，我给你干活，职业道德我还有。方圆，我这人吧，挺相信缘分的。我觉得人和人的相遇都是有一定道理的。你看，你需要钱的时候就碰见我了，我需要帮助的时候就碰见你了。既然是一段彼此需要的关系，就不能光让自己都合适了，得为对方多着想，是吧？多付出，多付出精力、时间，最重要的是还得让自己开心喽，对不对？跳舞这事儿吧，我不是怕疼，也不是怕累，我没这天赋，我是怕比赛的时候给你丢人。那这个你就更不用担心。对那个比赛的名次啊，什么结果呀，我其实一点都不看重。你能和我一起站到那个舞台上去，对我来讲比什么都重要。那我尽力吧，那就。舞蹈比赛还是下个月的事儿，过两天有个酒会，你得陪我出席一下。那后座上有一牛皮纸袋，里边有资料。这个？对。这里边资料你回去抓紧时间看一下，都给他背下来。我说高小姐，我有个问题啊。嗯。你说吧，这单定在的时候，我还可以理解。但你这最近老单独约我出来，就吃喝玩乐，也不工作，这为什么呀？这都是工作呀。我是为了培养你的品味和气质，让这个。整件事情看起来比较真。哪件事？嗯，反正这资料跟那个跳舞吧，你多费点心，每一个环节都不能出错。我也会陪着你一起练习。